Bwana Dar es Salaam na Watanzania kwa jumla. Naomba wafahamu kwamba uh, tarehe 9 mwezi huu siku ya Alhamisi uh, maamuzi ya madiwani wetu pamoja wa bunge wetu mamea wetu wa Islam walifanya maamuzi ya kupiga kura ili kuweza kutaka kuniondoa madarakani. Lakini ilishindikana kwa sababu hawakuwa na koram. Kama ambavyo mnavyojua tukitaka kumondoa waziri mkuu speaker rais wa nchi hii ni lazima ipigwe kura ya mbili ya tatu theruthi mbili zikubali kwamba wamekubaliana na lile azimio la balaza ama la bunge ndio unaondolewa sasa juzi hiyo ya tarehe 9 ya maamuzi yalipofanyika hayakuweza kufanikiwa hayakufikiwa kwa sababu kura zilizopigwa ilikuwa kura 16 kati ya kura 26 sasa mtu atajua theruthi mbili Ya kura 26 inaweza kuwa kura ngapi? Obvious itakuwa kura 17, point 3. Na hatuna mtu nusu. Obvious ingetakiwe kura 18. Kwa hiyo hawakupata kura. Kwa hiyo mimi leo niliamkia ofisini. Na nilipo kuwa ofisini nimeshanga password zimebadilishwa katika mlango wangu. Kitu ambacho si cha kawaida. Lakini baada pale wamefungua mlango na nikaingia ofisini. Na baadaye nikaona wakati wakona kufuta kesi ile ambaye nilikuwa nimeifungulia nimeifungua nikaona haina haja kuendelea na kesi tena kwa sababu mimi nilienda mahakamani kwenda kuwaambia mahakama wanipe nafuhu kwamba tusi tusiende kwenye mkutano ule kwa sababu niliona kuna hatua zilikuwa zimekosewa lakini mahakama ilichelewa kutoa maamuzi kwa sababu zozote zile na baadaye maamuzi yalitoka tarehe 10 sasa wametoa tarehe 10 lakini a, jambo lenyewe limefanyika tarehe 9 Kwa nimeona hasina haja kuendelea na kesi hiyo kabla ka, maki hatujaanza kusikilizaji kesi ijaanza kusikilizwa Ah nikaona ni vizuri ni niondoe hiyo kesi ili angalau sasa kwa sababu mimi naendelea kuwa mea na tofauti na hapo yani haiwezekani lazima niende kuwa mea na ninajua na, na, hivyo na, na kila mtu anajua jambo hilo kwamba nitaendelea kuwa mea kwa sababu akidi ya kuniondoa ili shindikana kwa hiyo azimio halikufikiwa ah, Mimi sasa Nani waambia wana Dar es Salaam utulivu na kuendelea kuniombea dua waniombea Mwenyezi Mungu kila mtu kwa imani yake kwa sababu mimi napitia kipindi kigumu sana kwamba watu wanapanga hira eh mkugenza na hujumu anaamua kuandika jina la bandia ili mimi niondolewe si jambo la kawaida yani wanaandika majina ili mimi niondolewe kwa yani kwa, 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 kwa haja wana wanaandika majina mtu ameandikwa hayupo ili mimi nipate kuondolewa Lakini mwenyezi mungu kwa sababu wachungaji, mashehe, wanadale salamu waliomba, ndo mana mkona yale ya metokea. Na hili niliomba mdamrefu sana kama wikimbizo pita kwa mga wambi wachungaji. Nilipigia magoti, nika wambi waniombe katika jambo hili. Na hata sasa na wambi wachungaji waniombe, mashehe waniombe, uhayu wangu na maisha yangu kwa ujumla. Kwa sababu sasa unajua eh, madiwani hawa ambao likuwa na nia of the hili yangu, wezi kuyua atachukua tuwa gani tena. Uenda unaweza kutaka kupora uhai wangu lakini najua kwamba ni bora uhai wangu ukaporwa huku nikijinda nikilinda wapige kura wa Dar es Salaam walikaa kuanzia asubuhi mpaka jioni wakipanga misuru mirefu kumpata viongozi katika mkoa wa Dar es Salaam ndipo nikapatikana kwa hiyo kuondokewa na uhai ama namna yote sio tatizo hata kidogo lakini tatizo tu nikaba pale nitakapokuwa siwezi kutetea hiyo haki ambayo naona inataka kuporwa afu zimefunguliwa leo sasa sijui kama kesho zitafungwa tena mimi nitakwenda Na ni kwaambie, kwaanza nitaanza kuenda kuomba gari kwa mkurugenzi. Anipatia gari, hini wezi kuendelo kufanya kazi zangu. Na wakumbusha, wasivunje taratibu. Na kama wana uwezo huo, watoke wawambe wanainchi kama kweli, wameweza kufanikio kuniondoa madarakani. Hawajaweza. Mbili ya tatu haijafikiwa. Ujue, mimi ofisi yangu ya mewa yu aslamu, hiko pembezoni, haiko pamoja na watumishi. Mimi niko pembezoni. Ni iko ofisi yangu iko yenyewe yenyewe kama yenyewe haishangamikani na iko karibu na ikuru pale. E, na jiji kama watumishi wako hapa karibu na Azam Marine. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba uh, sijajua watumishi wanachukuliaje hili lakini naamini watumishi wote ni marafiki zangu. Na nikwambie watumishi wote ni marafiki zangu na wana niheshimu sana. Mkumbuke mimi nilitafuta maridhiano na serikali hii nilipoingia madarakani tu nikaanza kufanya kazi nao vizuri. Sijai kumvunjia mtumishio, sijai kumvunjia yoyote heshima. Mheshimiwa rais sijai kumvunjia heshima. 
mkuu wangu wa mkoa mheshimiwa Paul Makonda sije kumvunjia heshima na watu wote ambao tumekuwa nao hapa mkoani nimefanya nao kazi vizuri mara ngapo umemsikia waziri mkuu ananisifia mara ngapo umemsikia makamu wa rais ananisifia mara ngapo umemsikia rais ananisifia kwa mimi ni mtu mwema mara ngapo umesikia Makonda anasema huyu binadamu ni binadamu wa tofauti sasa kwa nini wanataka kuni kunidhalilisha kwa nini wanataka kuniaibisha katika nchi hii ambayo wote ni wa Tanzania kwa nini wanataka kuniaibisha nadhani mimi hapa ndipo napata shida lakini naamini wachungaji mashehe wala Dar es Salaam na Tanzania kwa ujuma waendelee kuniombea ili jambo liweze kwenda vizuri kwa sasa hivi chama hakiwezi kuingilia kati kwa sababu bado sija sijapoteza chochote kwa sababu ingekuwa sasa wameniondoa tungesema sawa lakini hawajaniondoa na maamuzi yaliyofanyika maamuzi yangefanyika kama mbili ya tatu ingefikiwa na wewe kama ulikuepo liona jambo hilo mbili ya tatu walipata kula 16 hasa 16 chini ya 26 ni mbili ya tatu